Assalamualaikum. Welcome back, guys. So, this video is about math. Uh, math. Inter math is the same as the other one. So, the inter is the math. So, the inter is the math. So, the math is the same as the other one. So, the Second time, we have a video on math. We have a 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 math. এখন এই ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে সেই ব্যতিক্রমগুলো হলো যে প্রমাণ আগে আসতো এখন আসে না প্রমাণ বলতে কি সূত্রের প্রমাণ যেমন ভেক্টরের সূত্রের প্রমাণগুলো তারপরে হলো লিমিটের সূত্রের প্রমাণগুলো এগুলো আগে আসতো এখন আসে না সো সেই ক্ষেত্রে সালগুলো হয়তোবা প্রয়োজন নাই যেমন গাণিতিক আরোহ পদ্ধতির প্রমাণ আগে হয়তোবা আসতো সেই ক্ষেত্রে সালগুলো তুমি ওভারলুক করতে পারো যেই ম্যাথের পাশে 2014 সালের পরে সাল আছে সেই ম্যাথের সালগুলো ভ্যালিড বাট যেই ম্যাথের পাশে 2014 সালের আগে সালগুলো আছে মানে 2 1 3 এগুলা দেশে শেষ সেগুলো অ্যাকচুয়ালি অতটা ইম্পর্ট্যান্ট না এখন চলে আসি যে ম্যাথ আমি বলি চার ক্যাটাগরির আমার ক্ষেত্রে চার ক্যাটাগরির ম্যাথ আছে চার ক্যাটাগরির ম্যাথ হলো প্রথম ক্যাটাগরির ম্যাথ হলো উদাহরণের ম্যাথ আমার মতে এই ক্যাটাগরির ম্যাথ তোমাকে করতে হবে মাস্ট বি করতে হবে উদাহরণের ম্যাথ দুই নাম্বার কথা হলো অনেক বার বোর্ডে আসা বা অনেক বেশি সাল এই ক্যাটাগরির ম্যাথ তোমাকে মাস্ট বি করতে হবে মানে যেই ম্যাথের পাশে অনেক বেশি বার এটা বোর্ডে আসছে অনেক বেশি সাল আছে সেই ম্যাথটা তোমাকে মাস্ট বি করতে হবে তিন নাম্বার কথা হলো একবার বা দুইবার আসা ম্যাথ মানে কিছু ম্যাথের পাশে হয়তোবা একটা বা দুইটা সাল দাও আছে অনেকবার বোর্ডে আসা ম্যাথ কি ভাবে বুঝাচ্ছি আমি তিন বা তার বেশি সাল মানে ম্যাথের পাশে তিন বা তার বেশি আসছে এই আর কি সো একবার দুইবার আসা যে ম্যাথগুলো যে ধরো 2001 2 সালের দিকে একবার আসছে আর আসলে সেই সব ম্যাথের ক্ষেত্রে তুমি করলেও করতে পারো না করলে কথা বেসিক ম্যাথের বেসিক হবে না এখানে বেসিক বিল্ড আপ করতে আসি না এখানে জাস্ট জান বাঁচানো ফরজ একটা ওভারঅল গাইডলাইন দিতে আসছি তুমি যদি বেসিক বানাইতে চাও তুমি যদি বোয়েটার পাবলিক হও কোন সমস্যা নেই তুমি এভরি ম্যাথ করো আমার কোনো প্রবলেম নাই এটা হলো আমি ওই ছেলেটার কথা বলছি যার ম্যাথের সমাধান অনেক আছে আমার মতো যে চাল পথে পার হইতে ঠিক আছে সো একবার দুইবার সাল আছে এই টাইপের ম্যাথগুলো তুমি করা ভালো বাট না করলেও হয় লাস্টে একটা ম্যাথ আছে যেই ম্যাথ কোনোদিন আসে নাই পাশে কোনো সাল নাই কথা হলো এই ম্যাথ কোনোদিন আসে নাই কেমন যেদিন হবে সেদিন আসবে না কমন সেন্স এই আর কি এইবার ম্যাথ করার ক্ষেত্রে আমি একটা স্ট্র্যাটেজি অলওয়েজ ফলো করতাম সেটা হলো টাইপ ভিত্তিক একটা করে ম্যাথ করা এটা আমি অ্যাকচুয়ালি ম্যাথ কখনো নোট খাতা বানাইতাম না আমি অলওয়েজ সাজেস্ট করব ম্যাথের ক্ষেত্রে তুমি কেতাব উদ্দিন স্যারের যেই স্যারেরই বই পড়ো সেই স্যারের সমাধান হলো তোমার মেইন বই আমি মেন মেইন বই না পড়ে সমাধান অলওয়েজ পড়তাম যদি এটার কারণে অনেকে টিচার আমাকে কথা শুনেছে বাট আমি আমার ক্ষেত্রে সফল যে আমি যেটা ম্যাথ উইকনেস ছিল সেটা কাটা উঠছিল সো আমি হলো ম্যাথের অ্যানসার শীটে প্রত্যেক টাইপের একটা করে ম্যাথ দেখাইতাম যেমন তুমি আমাকে মডুলার সার্কুমেন্ট বের করতে বলো জুলি সংখ্যার আমি ওই ম্যাথগুলোর মধ্যে যেই যে কোনো একটা ম্যাথ দেখাবো প্রত্যেক টাইপের একটা করে ম্যাথ ধরো বিদ্যুৎ স্পর্শ নির্ণয় করতে বলছে একটা ম্যাথ দেখাবো এখন ওই একটা ম্যাথ কোন ম্যাথটা যেই ম্যাথের পাশে বেশি সাল আছে ধরো মডুলার সার্কুমেন্ট নির্ণয় তিনটা ম্যাথ আছে একটাতে চারটা সাল একটাতে পাঁচটা সাল একটাতে ছয়টা সাল আমি কোন ম্যাথটা দাগায় করবো আমি ছয়টা সাল আলা ম্যাথটা দাগায় করবো গেল ওইটা দেন প্রত্যেক টাইপের একটা একটা করে ম্যাথ যদি তুমি অ্যান্সার শিটে মার্ক করে রাখো সেক্ষেত্রে তোমার যে সুবিধাটা হবে তুমি হলো অ্যান্সার শিটটা দেখে পরীক্ষার আগে রিভিশন দিয়ে যাবা কারণ তুমি ধরো এই চ্যাপ্টারই এক এই বই থেকে ওই চ্যাপ্টার ওই বই থেকে এই করতে গেলে যে প্রবলেমটা হবে সবচেয়ে বড় সেটা হলো তুমি কখনোই ভালো মতো রিভিশন দিতে পারবো না আর ম্যাথ রিভিশন না দিয়ে গেলে ধরা খাবো এটা গেল হলো ওভারঅল কিভাবে করব। দেন কথা হলো ম্যাথ মাস্ট বি লিখে করতে হবে ম্যাথ কখনো দেখে যাবে না আমার মতো আমি এটার কারণে আজীবন ভুগি যে আমি ম্যাথ দেখে যাই বাট ম্যাথ প্রত্যেক টাইপের যে একটা করে দাগাইছো ওই একটা ম্যাথ লেখে করে যাবা এই আর কি এরপরে আমরা চলে আসি যে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট হয়তোবা তোমাদের সামনে টেস্ট থাকতে পারে হয়তোবা তোমার সামনে এইচএসি থাকতে পারে এই সকল ক্ষেত্রে তুমি 
কোন কোন চ্যাপ্টার সিলেকশন করবা আমাদের যেমন জানি ম্যাথে ক বিভাগ খ বিভাগ আছে কোন কোন চ্যাপ্টার করলে হবে কোন কোন চ্যাপ্টার তুমি চাইলেও বাদ দিতে পারো বা যদি কোনো চ্যাপ্টার বাদ দাও সেটার সাবস্টিটিউট কি রাখবা এটার জন্য আমরা আমাদের কিউএনএস সাজেশন একটা আলাদা অংশ রাখছিলাম সো সেখান থেকে ছবিটা আমি নিয়ে আসি তোমাকে বলতেছি সো এই যে চলে আসলো হলো ম্যাথ ফার্স্ট পার্ট ম্যাথ ফার্স্ট পার্টে প্রথম অংশ হলো ক বিভাগ ক বিভাগ থেকে তোমাকে মাস পে দুইটা কোয়েশ্চেন দিতে হবে টোটাল দুইটা বিভাগ মিলে তোমার আটটা কোয়েশ্চেন থাকবে এবং ক বিভাগ থেকে দুইটা দিতে হবে খ বিভাগ থেকে দুইটা দিতে হবে তার মানে যে কোনো একটি বিভাগ থেকে তোমাকে টোটাল তিনটা দিতে হবে আর অন্য বিভাগ থেকে দুইটা দিতে হবে এটা হলো তোমার প্রথম অপশন সো প্রত্যেক বিভাগ থেকে তোমার দুইটা করে কোয়েশ্চেন মাস পে দিতে হবে এখন চলে আসি ক বিভাগে কি আছে বিশ গণিত আর জ্যামিতি আমরা ম্যাথ ফার্স্ট পার্টের কথা বলছি এবং তুমি স্ক্রিনে ছবি দেখতেছো সো প্রথম যেটা অংশ সেটা হলো ম্যাট্রিস ইন দাও এখান থেকে মাস্ট বি একটা কোয়েশ্চেন থাকবে দুই নম্বর কথা হলো ফাংশন ও ফাংশন লেখচিত্র এখান থেকে নর্মালি কখনো গোটা সৃজনশীল থাকে না এবং জাস্ট ক নাম্বার থাকে এখন চিন্তা করো এই জিনিসটা দেওয়ার মেন কারণ হলো ধরো কেউ একজন ম্যাট্রিস ইন নিয়োগ বাদে ফাংশন ফাংশন লেখচিত্র খুব ভালো মতো করে দেয় প্ল্যান করতেছে যে আমি পরীক্ষার হলে একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করে দিয়ে আসবো এটা কি বোকার মতো কাজ না অবশ্যই বোকার মতো কাজ কারণ এখান থেকে কোয়েশ্চেন থাকবে না সো তোমাকে যেটা করতে হবে যেইগুলা থেকে একটা করে কোয়েশ্চেন বা দুটা করে কোয়েশ্চেন থাকে এই লিস্ট দেখে যা সিলেক্ট করতে হবে যে আমি এই এই চ্যাপ্টারের উপর প্রিপারেশনটা নিব সো ফাংশন ফাংশন লেখে যুদ্ধ থেকে নর্মালি ক থাকে গোটা কোয়েশ্চেন থাকে না দেন চলে আসলো বিন্যাস সমাবেশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিন্যাস সমাবেশ থেকে একটা কোয়েশ্চেন থাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিন্যাস সমাবেশ অন্য কোশ্চেনের সাথে মিক্স থাকে আমি পার্সোনালি বিন্যাস সমাবেশ অ্যান্সার করতে বলবো না কারণ এই কোয়েশ্চেনটা অনেক কঠিন হয় এবং উত্তরের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের ভেরিয়েশন থাকে সো মানুষের মধ্যে মত বিভাগ দেখা দেয় যে আসলে কি এইটা এইটা কি অ্যান্সার করা যাবে কি না অ্যাকচুয়ালি এটা উত্তর হয় কি না সো বিন্যাস সমাবেশ একটা গেল দেন চলে আসি জ্যামিতি পাঠ জ্যামিতি পাঠে কি আছে সরল লেখা সরল লেখাতে একটা প্রশ্ন মাস বি থাকবে বৃত্ত একটা প্রশ্ন মাস বি থাকবে ভেক্টর বেশিরভাগ সময় একটা প্রশ্ন থাকে বাট অন্যান্য প্রশ্নের সাথে মিক্স থাকে সো যদি তুমি আমাকে বলতো যে ভাই ক বিভাগের জন্য আমি কি কি পড়বো আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম আমি ম্যাট্রিস নিয়েও সরল লেখার বৃত্ত খুব পা ভালো মতো করে যেতাম অথবা সরল লেখার ভেক্টর আমার দুইটা কোয়েশ্চেন কমন থাকতো ইজিলি আমি কখনো ফাংশন ফাংশনের লেখে যুদ্ধ বা বিন্যাস সমাবেশ করবো না এখান থেকে তুমি বুঝতে পারলা যে ফাংশন ফাংশনের লেখে যুদ্ধ আর বিন্যাস সমাবেশ যদি তুমি বাদ দাও সেক্ষেত্রে তুমি মোটামুটি সেফ অনলি ফর সৃজনশীল মেঘিকুতে তো সবই আসবে দেন খ বিভাগ খ বিভাগে কি আছে ত্রিকোণ বিধি ত্রিকোণ বিধি দুটা পাঠ একটা হলো ত্রিকোণ বিধি অনুপাত আর একটা হলো সংযুক্ত মানে ত্রিকোণ বিধি অনুপাত এখন দেখো ত্রিকোণ বিধি অনুপাত থেকে মাস্ট বি একটা কোয়েশ্চেন থাকবে আর সংযুক্ত মানে ত্রিকোণ বিধি অনুপাত থেকেও একটা থাকবে এখন এখানে একটু বুদ্ধিটা কাজে লাগো ত্রিকোণ বিধি অনুপাত হলো একটা মাত্র চ্যাপ্টার এখানে গ্রাফটার মানে সোজা ম্যাথ আছে তুলনা বলা হয় সম সংযুক্ত করে ত্রিকোণ বিধি অনুপাত হলো সাতটা না ছয়টা চ্যাপ্টার থাকে সো সেক্ষেত্রে তোমার কোনটা করা লাভ চলো কমন সেন্স ত্রিকোণ বিধি অনুপাত যদি কারো ত্রিকোণ বিধি আরও ভালো লাগে তুমি সংযুক্ত করে ত্রিকোণ বিধি করতে পারো কোনো সমস্যা নেই আমার দেন চলে আসি ক্যালকুলাস অন্তরীকরণ আর যৌজীকরণ এখন দেখো তুমি যদি খ বিভাগ থেকে তিনটা কোয়েশ্চেন দিতে চাও বা দুইটা কোয়েশ্চেন দিতে চাও তুমি যদি ক বিভাগ থেকে তিনটা দিয়ে ফেলো খ বিভাগ থেকে দুইটা দাও তার মানে ত্রিকোণ বিধিক অনুপাত থেকে একটা দিবা তুমি ওই চ্যাপ্টারটা খুব ভালো মতো করবা সংযুক্ত করে ত্রিকোণ বিধিক অনুপাত থেকে একটা দিবা গেল তোমার পাঁচটা কোয়েশ্চেন অলরেডি কমপ্লিট হয়েই গেছে সো তুমি যদি অন্তরীকরণ যুগীকরণ না করো তা তুমি পার হয়ে গেল বাট ধরলাম আমরা ত্রিকোণ বিধিক অনুপাত তুমি একটা অ্যান্সার করছো সো এখন অন্তরীকরণ থেকে একটা কোশ্চেন থাকবে যোগীকরণ থেকে একটা প্রশ্ন থাকবেই বিষয়টা হলো আমরা বসি থাকবেই সো থাকবেই যেহেতু হইতে পারে দুইটা থাকে বাট যেহেতু একটা করে কোশ্চেন থাকবে সেহেতু তুমি হয় অন্তরীকরণ খুব ভালো মতো করো না হয় যোগীকরণ করো তাইলে তো তোমার টোটাল পাঁচটা কোশ্চেন কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে সো এই ছকটা থেকে তুমি বুঝতে পারলা যে তুমি কোন কোন চ্যাপ্টার করবা কি না এই অনুযায়ী নিজের প্ল্যান অনুযায়ী চ্যাপ্টার সিলেকশন করতে হবে এবং আমরা কোনো দিন এটাও করি না যে বিশ গণিতের আন্ডারে আমার কোন কোন চ্যাপ্টার জ্যামিতির আন্ডারে কোন কোন চ্যাপ্টার ত্রিকোণ মিতির আন্ডারে কোন কোন চ্যাপ্টার ক্যালকুলাসের আন্ডারে কোন কোন চ্যাপ্টার এটা নিয়ে আমরা চিন্তা করি না আমরা পরীক্ষার হলো অলৌকিকভাবে পারবো এটা গেল ম্যাথ ফার্স্ট পেপার দেন চলে আসি ম্যাথ সেকেন্ড পেপার ম্যাথ সেকেন্ড পেপারেও সেম ক বিভাগ খ বিভাগ প্রত্যেক বিভাগ থেকে দুইটা করে টোটাল পাঁচটা কোশ্চেনের উত্তর দিতে হবে ক বিভাগে প্রথমে আসছে বিশ গণিত বিশ গণিতে কয়টা চ্যাপ্টার আছে দেখো বাস্তব
সর্বোচ্চ দুই থেকে তিনটা কোশ্চেন হবে এখন পাঁচটা চারটার থেকে তিনটা কোশ্চেন কমন পাওয়া ভালো নাকি নিচের অংশটা দেখো ত্রিকোণমিতি অংশটাতে শুধুমাত্র বিপরীত ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ আর সমীকরণ সমাধান আছে এই অংশটা থেকে একটা প্রশ্ন মার্চ বি থাকবে সো পাঁচটা চ্যাপ্টার পড়া হচ্ছে এই একটা থেকে অ্যান্সার করা বেশি লাভজনক সো বিপরীত ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ থেকে মার্চ বি একটা কোশ্চেন থাকবে আর উপরের যে কোনো দুইটা চ্যাপ্টার যেমন বহুপদি পড়লে তোমাকে দ্বিপদি মাস বি পড়তে লাগবে কারণ শুধু বহুপদি থেকে যদি বাইরে চাষ সৃজনশীল না দিল তখন তোমাকে দ্বিপদিটা ব্যাক আপ প্ল্যান হিসেবে রাখতে হবে যেমন তুমি শুধুমাত্র জটিল সংখ্যা পড়ে যায় শান্তি পাবো না কারণ জটিল সংখ্যার সাথে বাস্তু সংখ্যা দিয়ে দিবে এই আর কি এরপরে চলে আসি জ্যামিতি জ্যামিতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আছে কনিক্স বলবিদ্যা খবি আগে এটা বলবিদ্যাতে কি আছে বলবিদ্যা আর গতিবিদ্যা আর পরিসংখ্যান অংশে কী আছে বিস্তার পরিমাপ সম্ভাবনা এখন দেখো কনিক থেকে মাস বি একটা কোশ্চেন থাকবে গতিবিদ্যা থেকে মাস বি একটা কোশ্চেন থাকবে স্থিতিবিদ্যা থেকে একটা কোশ্চেন থাকবে বিস্তার পরিমাপ আর সম্ভাবনা থেকে একটা কোশ্চেন থাকবে এখন বিস্তার পরিমাপ সম্ভাবনা যেটা কথা হলো খ নাম্বারটা থাকে বিস্তার পরিমাপ থেকে গ নাম্বারটা থেকে সম্ভাবনা থাকে সো যদি তুমি এই চ্যাপ্টারটাতে উইক হও তুমি চাইলে এটাই স্কিপ করতে পারো কিন্তু তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে কোথা থেকে হয় গতিবিদ্যা না হয় স্থিতিবিদ্যা থাকে এখন কথা হলো অনেকে গতিবিদ্যা করে না এখানে দেখো খুব ভালো মতো অপশন আছে তুমি যদি কণিক আর বিস্তার পরিমাপ সম্ভাবনা আর স্থিতিবিদ্যা এই তিনটা যদি ভালো মতো করে যাও তোমার গতিবিদ্যা যদি জীবনে খুলেও না দেখো তাও দরকার নেই স্থিতিবিদ্যা থেকেও একটা কোশ্চেন থাকবে যদি তুমি স্থিতিবিদ্যা না করে গতিবিদ্যা করে যাও তাও তোমার প্রস্তুতি কমপ্লিট যদি তুমি চাও যে তুমি গতিবিদ্যা স্থিতিবিদ্যা একটাও করবো না তাহলে তোমাকে কী ভালো মতো করতে হবে ক বিভাগের চ্যাপ্টারগুলো খুব ভালো মতো করে এদিকে জ্যামিতি কনিক্সটা খুব ভালো মতো করতে হবে এবং বিস্তার পরিমাণ সম্ভাবনা খুব ভালো মতো করতে হবে সো এত প্যাচাল পাড়ার একটাই কাহিনী তোমাকে এই যে এই ছবিটা দিছি এই ছবিটা নিজের খাতায় লেখে একটা প্ল্যান করে ফেলতে হবে যে তুমি এইচএসসিতে বা টেস্টে বা কলেজের পরীক্ষায় আলটিমেটলি কী অ্যান্সার করবো মেনলি আমার এই ভিডিওটা এইচএসসি ফোকাসড এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার যারা পড়ছে নট অ্যাডমিশন অ্যাডমিশনে সবই পড়তে হবে সো তখন এইচএসসি আর এইচএসসির টাইমটা পার করার জন্য তুমি কি প্ল্যানে আঁকাবা সেই প্ল্যানটা আমরা বলে দিলাম সো হয়তো বা তোমরা বুঝতে পারছো যে ম্যাথ কিভাবে করা উচিত কিভাবে পড়া উচিত ধন্যবাদ সকলকে আসসালাম